എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ആറാം ഭാഗം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ലൈൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലൈൻസും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കാം ഇതിൽ എല്ലാ ലൈൻസും പഠിക്കേണ്ടതില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈൻസ് മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യം ടൈപ്പ് എയിൽ ടൈപ്പ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈനാണ് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ എ വണ്ണും എ ടു എ വൺ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് വിസിബിൾ ഔട്ട് ലൈൻസിനും എ ടു നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് വിസിബിൾ എഡ്ജസ്റ്റിനുമാണ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിസിബിൾ ഔട്ട് ലൈൻസിനും വിസിബിൾ എഡ്ജസ്റ്റിനും ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിസിബിൾ ഔട്ട് ലൈൻ വിസിബിൾ എഡ്ജ് എന്നിവ വരയ്ക്കാനാണ് എ വൺ എന്ന ലൈൻ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വിസിബിൾ ഔട്ട് ലൈൻ എ ടു ലൈൻ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിസിബിൾ എഡ്ജസ് എന്നീ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ബി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈനാണ് ബി ലൈൻ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈനാണ് അതിൽ തന്നെ ഒൻപത് വിഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ബി ടു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ബി ടു എന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് ബി ത്രീ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻ ബി ത്രീ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നു അത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈനായാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ബി ഫോർ ലീഡർ ലൈൻസ് ലീഡർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നതും കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈനാണ് ബി ഫോർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നു ബി ഫൈവ് ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് ഹാച്ചിങ്ങിന് ഉപയോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈനുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈനാണ് ഇത്രയുമാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈൻസ് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ പേരുകളെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാലെണ്ണം ബി ടു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ബി ത്രീ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻ ബി ഫോർ ലീഡർ ലൈൻസ് ബി ഫൈവ് ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ലൈനാണ് സി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ലൈൻ എന്ന വിഭാഗമാണ് സി ഇത് പാർഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് വ്യൂസ് സെക്ഷൻസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഗികമായിട്ട് ഉള്ള തടസ്സങ്ങളെ സെക്ഷൻ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈനാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ലൈൻ എന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എ ബി എന്നീ ലൈനുകളാണ് അതിൽ തന്നെ വരുന്ന പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി ലൈൻ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ വിത്ത് സിക്സ് ആക്സ് ലോങ് ബ്രേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് സിക്സ് ആഗോട് കൂടിയത് അതായത് ഒരു ഭാഗം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഡാഷ്ഡ് തിക്ക് ലൈൻ ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ തന്നെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹിഡൻ ഔട്ട് ലൈൻസിനും ഹിഡൻ എഡ്ജസും വരയ്ക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഫ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് ഡാഷ്ഡ് തിൻ ലൈൻ ആണ് അതും ഹിഡൻ ഔട്ട് ലൈൻസും ഹിഡൻ എഡ്ജസും വരയ്ക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാഷ്ഡ് തിക്ക് ലൈനും ഡാഷ്ഡ് തിൻ ലൈനും ഹിഡൻ ഔട്ട് ലൈൻസും ഹിഡൻ എഡ്ജസും വരയ്ക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ചെയിൻ ലൈൻ സെൻറ്റർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ ട്രാജക്റ്റേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെയിൻ തിൻ ലൈൻ ആണ് ചെയിൻ തിൻ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി വരയ്ക്കാൻ ട്രാജക്റ്റേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ ഇവയെല്ലാം വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈനാണ് ചെയിൻ തിൻ ഇവ ജി എന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി എച്ച് എച്ച് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് ചെയിൻ തിൻ
കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈനാണ് എച്ച് ലൈൻസ് ജെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് ചെയിൻ തിക്ക് ലൈൻസ് ആണ് ജെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് ചെയിൻ തിക്ക് ലൈൻസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ചെയിൻ തിക്ക് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചെയിൻ തിക്ക് ലൈൻസ് ചെയിൻ തിൻ ഡബിൾ ഡാഷ്ഡ് കെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ചെയിൻ തിൻ ഡബിൾ ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സെൻട്രോയിഡൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെ ലൈൻ ആണ് ചെയിൻ തിൻ ഡബിൾ ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ലൈൻസ് അവയുടെ ഉപയോഗവും അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ലെറ്ററിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ലെറ്ററിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച ഐ എസ് കോഡ് ടെക്നിക്കൽ ഡ്രോയിങ്സിൽ പാലിക്കേണ്ട ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഐ എസ് കോഡാണ് ഐ എസ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഐ എസ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡാണ് ലെറ്റേഴ്സിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവയുടെ ഹൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രാധാന്യത്തിനനുസരിച്ച് ലെറ്ററുകളുടെ ഹൈറ്റിനാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂമറൽസ് ആർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ദെയർ ഹൈറ്റ്സ് ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡ് ഐ എസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂമറൽസ് ആർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ദെയർ ഹൈറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റുകളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ലെറ്ററിങ്ങിനും ഒട്ടുമിക്ക ലെറ്ററിങ്ങിനും മൂന്ന് എം എം ഹൈറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈറ്റ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ലെറ്ററിംഗ് ഈസ് ത്രീ എം എം വലിയ ഡ്രോയിങ്സ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് എം എം ടു ആറ് എം എം വരെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി സ്പെഷ്യൽ നോട്ടുകൾ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നാല് എം എം ആറ് എം എം എട്ട് എം എം എന്നിങ്ങനെയും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യം ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ലെറ്ററിംഗ് ഈസ് ത്രീ എം എം ഏറ്റവും കൂടുതലും ലെറ്ററിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന ഹൈറ്റ് ത്രീ എം എം ആണ് സ്പെഷ്യൽ നോട്ട്സിനും ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധാരണയായിട്ടുള്ള ലെങ്ത്തുകൾ ഫോർ എം എം സിക്സ് എം എം ആൻഡ് എയ്റ്റ് എം എം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ടേബിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്പേഴ്സ് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് നമ്പർ ലെറ്റേഴ്സ് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിവരിക്കുന്നത് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് എം എം വരെ ഹൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഡ്രോയിങ് ടൈറ്റിൽ ആറ് എം എമ്മിലോ എട്ട് എം എമ്മിലോ എഴുതാവുന്നതാണ് സബ് ടൈറ്റിലും മറ്റ് ഹെഡിങ്ങുകളും മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നീ എം എം ഹൈറ്റിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് മറ്റുള്ള നോട്ട്സുകൾ ലെജൻസ് ഷെഡ്യൂൾസ് മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ് ഡയമെൻഷനിങ് തുടങ്ങിയവയും മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള ഹൈറ്റിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലെറ്ററിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഹൈറ്റ് ഏതാണ് ത്രീ എം എം ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഡയമെൻഷനിങ് ഡയമെൻഷനിങ്ങിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ആരോ ഹെഡാണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൽ നമ്മൾ ആരോ ഹെഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആരോ ഹെഡിൻ്റെ സൈസ് ഡ്രോയിങ്ങിന് അനുസൃതമായ വലിപ്പത്തിലായിരിക്കണം വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ആരോ ഹെഡിൻ്റെ വലിപ്പത്തിന് നീളവും വീതിയും തമ്മിൽ ഒരു റേഷ്യോ പറയുന്നുണ്ട് ലെങ്ത് ടു വിട്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ആരോ ഹെഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ലെങ്ത് ടു വിട്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ആരോ ഹെഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതേസമയം വിട്ട് ടു ലെങ്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് ആരോ ഹെഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് ആരോ ഹെഡിൻ്റെ വീതി എത്രയാണോ അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി നീളമായിരിക്കണം ആരോക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് 
വീതിയുടെ മൂന്നിരട്ടി നീളത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആരോ ഹെഡ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ലെങ്ത് ടു വിട്ട് റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ വിട്ട് ടു ലെങ്ത് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഡയമെൻഷനിങ് മെത്തേഡ്സ് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതി മാത്രമല്ല മറ്റ് രീതികളുമുണ്ട് പ്രധാനമായും ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റവും യുണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റവുമാണ് ഡയമെൻഷനിങ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഐ എസ് കോഡാണ് ഐ എസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഐ എസ് പതിനോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എന്നത് ഡയമെൻഷനിങ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിക്കുന്ന ഐ എസ് കോഡാണ് ഐ എസ് പതിനോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എന്നത് ഡയമെൻഷനിങ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിക്കുന്ന ഐ എസ് കോഡാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഡയമെൻഷനിങ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുവാനുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തേത് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വായിക്കുവാനായി കഴിയും ഒന്ന് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്നും വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഡയമെൻഷൻസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം സിസ്റ്റത്തെയാണ് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് വായിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയും ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിൽ നിന്നും വലതുവശത്ത് നിന്നും ഡയമെൻഷൻസ് വായിക്കുവാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം സിസ്റ്റത്തെയാണ് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയും നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വലതുവശത്ത് നിന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലും എഴുതിയാൽ അത്തരം സിസ്റ്റമാണ് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റമാണ് യുണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം യുണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ബോട്ടം സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും റീഡിങ്സ് വായിക്കുവാനായി കഴിയുന്നത് റീഡിങ്സ് ബോട്ടം സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം വായിക്കുവാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം രീതിയെയാണ് യുണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് ഡയമെൻഷണൽ മെത്തേഡ്സിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലൈൻസ് ലെറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഡ്രോയിങ്ങിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു